میں ایک سوال یہاں اٹھانا چاہوں گا کہ یہ جو مسئلہ ہے کہ دوسری بیوی برداشت نہیں ہوتی ہمیں دیکھنا پڑے گا یہ ہے کہاں پر دنیا میں کس خطے میں زیادہ ہے تو آپ کو پتا لگے گا انڈو پاکی اس بیلٹ میں ہی زیادہ ہے میں نے سندھ میں دیکھا ہے کامن ہے دوسری تیسری شادی جو سی ہے بلوچستان میں نے سارا ٹریول کیا دوسری تیسری شادی موجود ہے ایران میں کامن ہے سعودیہ میں تو جو بڑے علماء حضرات ہیں ان کی دوسری بیوی تیسری کو سلیکٹ کر کے خود لاتی ہے بالکل ساتھ یہ, یہ کلچر اور یہ انڈین میتھولوجیز کی وجہ سے ایسا ہوا پتی دیو کا کنسیپٹ تھا اور وہ بھی اٹوٹ ٹانگ تھا کہ ٹوٹ نہیں سکتا ایک کے ساتھ رشتہ ہے وہی چلنا ہے اور یہاں تک اس میں سختی تھی کہ اگر ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی تھی ستی کیا جاتا تھا اس کو ساتھ جلا دیا جاتا تھا اب یہاں عورت جون سی ہے وہ انسکیور فیل کرنے لگ پڑی یہ کلچرل چیز آئی اسلام میں ایسا کچھ نہیں تھا دوسرا ایسا ہوا کہ ہمارے بڑے بوڑھے جو کاگنیٹو ہے ماضی ہے ہماری یادیں ماضی ہے اور جو تجربات مشاہدات ہیں اس میں بہت سے کیس ایسے ہیں جنہوں نے دوسری شادی کی اور نبھا نہیں کر سکے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا کیسے دوسری آئی پہلی کے ساتھ نا انصافی شروع ہو گئی اور یہ جو پہلی کے ساتھ نا انصافی تھی یہ رایامہ بن گیا کہ دوسری شادی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پہلی کے ساتھ نا انصافی ہوتی ہے ایک سوال جو نے یہاں بڑی اچھی بات کی کہ در اصل کوئی وجہ بناتا ہے تو کوئی دوسری شادی کی طرف جاتا ہے شادی کا مطلب تو پلیئر ہے خوشی ہے سکون ہے اطمینان ہے گھر کا آباد ہونا ہے گھر آنے کو دل کرنا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ پورا دن آپ تھکے ٹوٹے ہیں تو آپ کا دل کر رہا ہے شام کو گھر بھی میں نے جانا ہے میرے ایک دوست ہیں تو انہیں میں نے آزاد پوچھ لیا بزنس میں بڑا نام ہے ان کا کہ آپ کی کامیابی کا راز کہتے ہیں ہر کامیاب مرد کے پیچھے کو عورت کہتے ہیں ہاں جی میری بیوی کا ہاتھ ہے میں نے کہا کیسے کہتے ہیں اینا پٹاندی سی صبح صبح میں کام پہ چل جاتا سر اور رات ہی ادھوں آندا سی سو گئی ہوتی سی سو کم کر کر کے میں ترقی اب حضور گزارش یہ ہے کہ جب تک ہم یہ نہیں مانیں گے کہ عورت کشن ہے بندہ زمین پہ گرے نا ہڈی ٹوٹتی ہے نیچے کوئی چیز پڑی ہو کشن پڑا ہو ٹوٹتا نہیں ہے شاہ صاحب یہاں پہ ایک سوال آپ سب لوگوں سے اور آپ سے بھی کہ کیا ہر چیز کا بوجھ اور زور صرف عورت پر ہے رشتہ تو ٹو سائیڈیڈ ہوتا ہے اس کو نبھانا تو دونوں فری کین کی ذمہ داری ہے اور بڑا مشہور ایک کہا نئی وس دے کر بدنیتا دے اگر کوئی بھی ایک پارٹنر بدنیت ہو اس مرد کے اینڈ پہ خلوص ہی نہیں ہے چاہت ہی نہیں ہے وہ ہمدردی نہیں ہے اس کے اینڈ پہ وہ گھر چلانے کے لیے جو ایک اسار ہے تھوڑی سی کوپریشن انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اور اب جو مرضی کر لے گھر نہیں بس سکتا کہ بس جائے گا وہ ایک سکھ گھر ضرور ہوگا جہاں پہ ہو سکتا ہے ڈیوس کی بات نہ ہے مگر دیٹ ول ناٹ بی ہیلدی ہیپی فیملی جو کہ ایک آئیڈیل زندگی ہے کیا ایسا ہے جیسے جیسے انسان بیمار ہوتا ہے رشتے بھی بیمار ہوتے ہیں اور رشتوں کی جو بیماری ہے وہ دو طرفہ ہو سکتی ہے اس میں اگر یہ بات کروں ہسبینڈ کے اینڈ پہ تو وہ کیٹیگریز میں میں نے کیونکہ اس پہ بہت سا کام کیے سیمینارز کیے کانسلنگس کیے میں نے دیکھا بہت سے لوگ ذہنی طور پہ بیمار ہوتے ہیں اور ان کی بیماری شک کی شکل میں ہو سکتی ہے ان کی بیماری جو سی ہے وہ اوور پوزیسو ہو سکتے ہیں ان کی بیماری جو سی ہے وہ اپنی بات کو منوانے کی عادت ہو سکتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ جی ان کو یعنی جو سا نا وہ مینٹل ٹارچر دینا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جب تک ان کو مانا نہ نہ جائے وہ تب تک اپنی کوئی سمجھ لیں کوئی ایکسپٹینس اور سکون ان کے پاس نہیں آتا اب یہ ایک طرفہ نہیں ہے دو طرفہ ہے سب سے بڑا المیہ فرا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں تربیت نام کی چیز ہے ہی نہیں بندہ میرے پاس آتا ہے پڑھا لکھا لیکن ازدواجی جس کے فارغ فارغ ہوتا ہے اس میں صفر نمبر ہوتا ہے عہدے میں بائیسویں گریڈ کا بندہ آتا ہے دکھ کے ساتھ کہوں گا ریلیشن میں فارغ ہوتا ہے بڑے بڑے قابل لوگ میں نے دیکھا تعلیم دے نا ہمیں آج ہمیں ماننے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم یہ مسٹر چپس اور اولڈ میڈم جی سی پڑھائی جا رہے ہیں ہمیں کوئی ازدواجی رشتوں پہ بھی کوئی مٹیریل ایڈ کرنا ہے ہمیں کچھ ایسا مٹیریل ضرور ایڈ کرنا ہے اسلامیات میں پچاس میں سے پچاس نمبر بچے لے رہے ہیں امتحانات میں لیکن زندگی میں اسلام نہیں ہے لوگوں کی ہمیں ماننا پڑے گا کہ ازدواجی رشتہ دو سورس ہیں اس کے بہتر کرنے کے ایک یہ کہ ہم نصاب میں چیزیں کچھ شامل کریں دوسرا کچھ اچھی مثال جو دوسری شادی کا ہونا ہے وہ کمیٹی ہے پوری پہلی عورت نے خود ڈالی ہوتی جو نکل آتی ہے وہ کہاں کمیٹی ڈلی ہوتی ہے میں ایک چھوٹی سی آپ کو چیز بتانا چاہوں گا کہ ہر مرد جو ان سے وہ دوسرے مرد سے مختلف ہوتا ہے ہر ایک کی ایک نیڈز نہیں ہے یعنی ہم اگر یہ صرف کہیں کہ جی فزیکل نیڈز ہی ایسا نہیں ہے چار انٹرمیسیز ہیں فائیو پرسینٹ رول صرف فزیکل ریلیشن کا نائنٹی فائیو پرسینٹ تو پیم ٹائم پہ چاہے پوچھ لینے کا ہے یہ پوچھنے کا جی تسی بڑا کم کیتا ہے تھک گئے ہو وہ ایک بڑا اچھا ایک ازرا ہے مذاق ایک بنی ہوئی بات کہ دنیا میں دو قسم کی بیوی ہیں پہلی قسم کی
اور دوسری قسم وہ ہوتی ہے جو ہماری ہوتی ہے یعنی ہمارے معاشرے میں صرف کیئر نہیں ہے صرف رشتے کا ہو جانا بچوں کا پیدا ہو جانا دوسری قسم جو انسی وہی کر دی نا جڑی ہے نتیجے سی پوکن لگے اگر کیئر ہو یقین کیجئے اگر تھوڑی سی توجہ ہو اگر مسکراہت ہو اگر پیمپر کیا جائے اگر احساس کیا جائے کسی کے دکھ درد کو سمجھا جائے کسی کے کام کی نویت کو سمجھا جائے ایک بات بڑی میں اہم کہنا چاہوں گا میری اوبزرویشن ہے دنیا میں سب سے بڑا پرائز نوبل پرائز ہے نوبل پرائز سے زیادہ بندے کو خوشی اس دن ہوتی ہے جس دن اس کی بیوی کہتی ہے تو کمال ہے صحیح بات نوبل پرائز ہے تو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں کسی اور کو ملنا تھا لیکن اپنی بیوی اگر کہہ دینا کہ آہ تسی کمال انسان ہو تسی گریٹ ہو سو ایک ٹپ ہمیں یہ ملی کہ بیویوں نے شوہروں کی تعریف کرنی ہے انہیں پیمپر کرنا ہے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے اچھا ہاں ان کا خیال بھی رکھیں خیال کرنا بہت اچھا یہ کام پھر دوسری کرتی ہے نا دوسری نئی نہیں ہوتی ہے نا دوسری نئی نہیں ہوتی اس لیے وہ یہ کام کرتی ہے پرانی ہو کے کرتی ہے پرانی بھی ہو کے کرتی ہے یعنی کہ نئی کی کرتی ہے پرانی بھی ہو کے کرتی ہے اس کے ساتھ تندی لگی ہوتی تھی اور ایک تار اور وہ دوسری گڑیوں کو چمیڑ لیتا تھا پہلی والی کو سمجھ جانا چاہیے یہ دوسری چمیڑتی ہے نا یہ کسی فن سے چمیڑتی ہے ایسے وہ فن پہلی سیکھیں تھنڈے کھانے سوئے پڑے رہے مرے پڑے رہے اس سے بہتر ہے وقت پہ جاگو وقت پہ کھلاو وقت پہ میمبر کرو ایک بڑی اہم اور بات کہنا چاہوں گا جب خامن کیے جنہی اوئی ایسے ریلیشن بیس پچیس سال ہو جاتے ہیں خامن بچوں کی طرح ہو چکا ہوتا ہے محبوب صاحب اس سے سیکنڈ کیجئے گا وہ بالکل کاکا ہوتا ہے اس کو کاکو کی طرح ٹریٹ نہ نہ کیا جائے تو پھر وہ بگوڑا ہو جاتا ہے یا مہاجر ہو جاتا ہے اس لیے کہ بعضوں کا چراک پلے اندھیرہ بھی ہوتا ہے نہیں چراک پلے اندھیرہ نہیں جب آپ لوگوں کو باتیں سکھا کے جاتے ہیں تو بیگم نے کبھی یہ نہیں کہا کوئی ادھر بھی ازما لیا کرو اچھا میرا لکیلی میں بڑا خوش قسمت انسان ہوں کہ میرا جتنا کام ہے میرا کیونکہ بہت سکتا ہے ٹریبلنگ بہت زیادہ میری ہے اور میں اپنی ساری کامیابیوں کو کریڈٹ اپنی بیوی کو دیتا ہوں وہ لگوی پازیٹیو اور میں سمجھتا ہوں اس نے مجھے زیرو سے دیکھا آج تک ساتھ ہے میرے اور میری تمام تر کتاہیوں کے باوجود مجھے ہے یہ ایسپٹنس بڑی اہم چیز ہے کہ نلائک کی ہیں کتاہی ہیں جتنا وہ مجھے جانتی کوئی نہیں جانتا اور اس نے ہمیشہ مجھے قبول کیا ہمیشہ کور کیا اور ہمیشہ یہ کہا ہے کہ آپ بڑے کمال انسان ہیں اچھا دیکھیں میں اس میں ایک محبوب صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہوں گا ہمارے اس معاشرے میں یہ کامن ہے چونسی محاضر آئی کرتی ہے وہ بچوں کے مائنڈ پلیوٹڈ کر دیتی ہے ایک اور بھی اس میں ایک نکتہ ہے چھوٹا سا کہیں نہ کہیں مرد کا پروفائل خراب ہونا شروع ہو چکا ہوتا ہے یعنی دوسری شادی بڑی بعد میں جا کے ہوتی ہے وہ ڈھونڈ بڑے ارسس رہا ہوتا ہے اظہار کر سکتا اور وہ جو یہ عمل ہے ڈھونڈنے کا یہ صحیح کہہ رہے ہیں سر یہ صحیح کہہ رہے ہیں ڈھونڈنے والی بات تو نہیں ہے لیکن یہ بڑے آخر پہ جا کے بچے اپنے والد کو سمجھتے ہیں انہوں نے بیس پچیس سال آخر گزارے ہیں تو انہیں پتا ہوتا ہے کہ والد کس مظلومیت پہ کھڑا ہے اور کیوں کر رہا ہے ایسا عموماً عورتیں جو انسی ہیں وہ پہلے بچوں کو تیار کرتی ہیں منٹلی نفرت دیتی ہیں اور کریکٹر لیس کر دیتی ہیں اپنے ہزبینڈ کو ان کی نظر میں اور معافی کے ساتھ کہوں گا وہ جنازے پہ بھی نہیں پھر ہوتے ہیں یعنی اتنی نفرت دے دی جاتی ہے کہ کل کو بچہ جونسا وہ جنازے کو کندہ بھی نہیں دے رہا ہوتا ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ دیکھیں جو شریعت ہے وہ شریعت ہے اگر اللہ حق دے رہا ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اس حق کو چھیننے والے دوسری بات جونسی ہے بار بار بات ہو رہی ہے کہ پہلی والی کو سکون آ جائے پہلی والی کو قبول کرنے نہ چاہیے جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے دوسرا تو اس میں نہیں لکھا ہوتا پہلی والی کو سکون آنا چاہیے بس ش یہ اس کا اپنا قصور ہے یہ اس کی سائیکالوجی ہے یہ اس کی انسیکیورٹی ہے میں نے پیشے دنوں ایک کانفرنس میں نے ارینچی فاؤنڈیشن نے اور وہ سنگل پیرنٹنگ پہ تھی اور میڈم کی بات کو سیکنڈ کروں گا میں نے بیس سال کی ایج کی بچییں دیکھیں ویڈو ڈیوورسی اور بڑی ایج کی بھی دیکھیں اب ان کے جو چیلنج ہیں بات یہ ہے کہ ان کا بارس تو بنے کو ذمہ داری لے ایک یہ قربانی دینے کی کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم خوشحال ہیں اور کوئی بیوی بھی یہ قبول کرتی ہے کہ اگر میرا خامد اچھا کماتا ہے اس کی سیٹ ٹھیک ہے یہ انصاف کر سکتا ہے یہ ذمہ دار انسان ہے اور اس کے مال سے اس کے پیسے سے اس کی مطا سے اگر کوئی اور گھر بھی چل پڑتا ہے تو کوئی برا نہیں ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی خوشحالی اتنی ہے تھوڑے سے پیسے سے گھر چل جاتا ہے لیکن عورت بیچاری مجبور ہوتی ہے تھوڑی سی سیلری پہ زلیل ہوتی ہے بلیک میل ہوتی ہے اور پھر وہ سینگوں پہ اٹھا لیتا ہے یہ معاشرہ بڑا ظالم ہے شاہ صاحب ہم چپ کر کے بیٹھنے لگے ہیں 
اور ہم ساری عورتوں کو آپ نے مل کے سمجھانا ہے کہ ہم سے وہ کیا غلطیاں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہوتا ہم اپنے بچوں کی بھی تربیت نہیں کر سکتے ہر ہمارے ہسبینڈ جو ہے ہم سے ناراض رہتے ہیں خفا ہمیں لگتا ہے ہم سب کچھ کر اور کیا کریں سب کچھ تو کر رہے ہیں لیکن پھر بھی چیزیں جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی سب ہم سب چپ ہیں اپنے میں یہاں پہ لکھ کے تاکہ ہم گرا اچھا بورڈ پہ تو میں لکھتا جاؤں گا ضرورت پڑے گی لیکن میں کچھ چیزیں بڑی اہم ہیں جو میں بتانا چاہوں گا ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم پکا رہے ہیں بچے پال رہے ہیں تو کام مکمل ہو رہا ہے انسان رویے سے زیادہ متاثر ہوتا ہے میں ڈاکٹرز کی ٹریننگ کر رہا تھا ڈاکٹرز کو ایک بات کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر کی دوائی بعد میں اثر کرتی ہے وہ جو رویہ اس کا ہوتا ہے وہ پہلے اثر کرتا ہے ان سے علاج ہونا شروع ہو جاتا ہے ہمارے گھروں میں سب سے زیادہ جو کمی ہے نا وہ ایکسپریشن کی کمی ہے یہ بتانا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں میں آپ کو ویلیو دیتا ہوں ایک واقعہ میں فرح سنانا چاہوں گا ایک ڈپارٹمنٹ تھا تو ان کے ڈی جی نے مجھے ریکویسٹ کی کہ شاہ صاحب آپ ایک سیشن ڈیلیور کریں اور اس سیشن کا ٹاپک ہی ازدواجی زندگی ہو آفیسرز کے لیے اور یہ سارے گزرٹیڈ آفیسر تھے سی ایس پیز تھے تو میں نے سیشن جب ڈیلیور کیا تو اس میں پوائنٹ آیا کہ آپ کو ایکسپریشن کی طرف جانا ہے آپ تو ساتھ ایک آفیسر نے ہاتھ کھڑا کیا اس نے کہا راہ مزاق سر کس طرح ایکسپریس کریے تو میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا میں کہا گھر جانا ہے بیوی کو کہنا ہے جانو آئی لو یو کہہ دینے سے کیا فرق پڑتا ہے اگلے دن وہ میرے پاس آیا کہنا جی میرے نا بڑی پیڑی ہوئی ہے میں کہا جی کیوں ہے کہنا جی میں مونڈے تے ہاتھ رکھیا ہے کندھے تے ہاتھ رکھیا ہے جدو میں ابھی کہن لگا تو انہیں کہا ابا جی نہیں کچھ ہو گیا ہمارے ہاں یہ ایکسپریشن ہے ہی نہیں اکنالج کرنے کا اور دوسرے نے کہا کہ جی جیسے ہی میں نے کہا جانو آئی لو یو تو اس نے کہا جی تاڑا دماغ خراب ہو گیا کوئی بتانے سننے کو یہ تیار نہیں ہے کہ محبت کا بھی اظہار ضروری ہے بیوی سے بیوی سے دیکھو پانچ دفعہ دن میں ہم اظہار کرتے ہیں کہ میں بندہ ہوں میں بندہ ہوں تو میرا رب ہے رشتوں میں تجدید کی بڑی ضرورت ہوتی ہے بیوی کی بڑی ضرورت ہوتی ہے بار بار یہ شو کروانا چاہیے فیل کروانا چاہیے اور اس کے چھوٹے چھوٹے نسخے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ بیویاں جو انسی ہیں گھروں میں جو ہماری موجود ہے بہنیں یہ کسی خرچے سے مہنگی چیز سے خوش ہوتی ہیں ایسا نہیں ہے اچھا میری بیوی تو دس روپے کے بھٹے سے خوش ہو جاتی ہے میں جب کبھی اچانک لے کے دیں کو جانوں میں دو لے کر آیا ہاں گجروں سے خوش ہو جاتی ہیں آپ بہن لون میں لگا ہوا پھول توڑ کے محبت کا جو ایکسپریشن ہے ایک واقعہ اس میں میں کوٹ کرنا چاہوں گا ایک بزرگ ہے حیات ہے اور وہ فیصلہ بات سے بلانگ کرتے ہیں انہوں نے مجھے یہ سنایا انہوں نے کہا جی میرے پاس دو کاروباری فیملی آئیں اور دونوں کے جو بچے تھے ایک کی بیٹی ایک کا بیٹا طلاق پیپر سیار تھے کسی نے کہہ دیا کہ آپ کے پاس جانا ہے وہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد بزرگوں نے وہ پیپر رکھے اور کہا کہ بیٹے کو بلائیں بیٹے کو بلا کے بات کی تو ایک ہفتہ کار انٹر ہونا ہے مسکرا کے اسلام کرنا السلام علیکم کہنا اور بیٹی کو کہا کہ تم نے مسکرا کے جواب دینا ایک ہفتے کے بعد وہ دونوں لڑکی لڑکا آیا اور آ کے کہا جی پیپر دیں وہ کہتے ہیں میرا دل بیٹھ گیا کہ طلاق نہ ہو جائے پیپر مانگنے آ گئے وہ لڑکی نے لڑکی نے پیپر پکڑے پھاڑ کے پھینکی اور ایک بات پوچھی کہ حضور یہ بتائیے یہ نسخہ آپ کو کس نے بتایا کہ سلام کرنے سے طلاق ختم نہیں ہوئی طلاق ہی نہیں ہوئی انہوں نے کہا جی میں نے تو صرف حدیث کو بتایا تھا کہ گھر میں داخل ہو گھر میں داخل ہو تو مسکرا کے سلام کرو آج فرا لوگوں کے پیسے بڑھ گئے گاڑیاں بڑی ہو گئی بنگلے بڑے مسکراہٹ چھن گئی ہے بالکل ایک بات یاد رکھیے خوش ہونے والا شخص ایک ہمارا بڑا اچھا کالم ہے جاوید چودھری آپ بھی کہیں دفعہ جاوید چودھری سب کے کالم ہے وہ کہتے ہیں جی کہ اگر بستی میں ایک شخص مسکرا کے نکلتا ہے تو شام کو پوری بستی مسکراتی ہے اس کی مسکراہٹ وائرل ہے یہ وائرل ہے آپ اگر مسکراتے آتے ہیں جس طرح ہم اپنی انرجی کام پہ دیتے ہیں ہمیں کچھ انرجی کو بچا کے فیملی کے لیے بھی رکھنا چاہیے سلام کی پہر نا السلام علیکم بکوز اب میں نے دیکھا کہ لوگ صرف جانتے ہیں تو سلام کرتے ہیں وہ بھی نہیں کرتے ہیں وہ ہم کہیں گے ہیلو ہاوی یو یہ وہ پہلے سلام کریں نا مجھے اور اوپر سے میں نے اچھا میں نے یہ کیونکہ جب حدیث پڑھی تو میں نے یہ کوشش کی کہ میں جہاں بھی جاؤں نا تو سلام میں پہلے میں نے دیکھا بہت ساری ایک میں ایک دو کلاسز میں جاتی ہوں تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ نا نہیں سلام کر رہی تو جب میں نے سلام کی پہل کی تو ان کے منہ پہ مسکراہٹ آئی لافٹ ہو گیا میرے لیے دین آئی ریئلائز کہ کتنی بڑی طاقت ہے یہ ہمارے لیے کہ ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے اور یہ حدیث بھی ہے کہ آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے مسلمان کا وہ ہے اہم سلام کرو سلام پہل کرو اچھا آپ تعریف کرنا قبول کرنا اظہار کرنا جتنے میں نے لکھی ہیں ایک سب سے امپورٹن چیز ہے اپریشیٹ کرنا اچھا دن
ہم خوب بھی نہیں ڈھونڈتے اشفاق صاحب کے بکول کہ بابا جی کو جا کے بتایا کہ جی مکھی کی چھیاسی آنکھیں ہیں کہتے ہیں لانت اس مکھی پہ جو گند پہ بیٹھتی ہیں آنکھیں چھیاسی ہیں بیٹھتی گند پہ ہم لوگوں کو عادت پڑ جاتی ہے برائیں ڈھونڈنے کی بدیئیں بتانے کی شاہ صاحب نے کیا کمال بات کی وہ بندہ بات اس بندے کو اپناتی ہے تو آخر کچھ اس میں ہوتا ہے تو اپناتی ہے نبی تو آپ کو کیوں نہیں نظر آئی وہ تو اب اس کے ساتھ جو ایک اور کمی ہوتی ہے میں چوتھے نمبر پہ لکھ دی ہے ہم پردہ نہیں ڈالتے ایک ینگ بچہ میرے پاس آیا لیکچرار تھا کسی یونیورسٹری میں اس کی شادی میں نے اٹینڈ کی تھی چار ماہ کے بعد وہ مجھے ملنے آیا میں نے پہلی میٹنگ میٹنگ اگلے دن ہوئی اسے بلایا میں کہا بیٹا تو نے ٹائم نکال کے ون ٹو ون میرے پاس آجا میں خطرے والی بات ہے کہتا ہے سر خیر ہے کیا ہوا میں کہا تیری طلاق ہونے والی ہے اس نے کہا سر آپ کو کس نے بتا دی میری طلاق ہونے والی ہے میں نے کہا جی میں نے تیرے سے دو میٹنگ پشلی کی ہیں جتنی بدیئیں تو اپنی بی بی کی کر رہا ہے نا شکوہ کرنے والے کا گھر کبھی نہیں بستا جو شکوہ اور شکایت کر رہا ہے اور ہمارے معاشرے میں یہ کامن ہے یہ کامن ہے ادھر کڑی جان دی وہ آن دی ہے مقلاوے تھے واپس تھے ماں با کے انہوں کہن دی داس پھر وہ کینج دے گئے نے وہ کہن دی بڑے پیڑے نے پانڈے نہیں تو ہندے نان دے نہیں نے کھان دے نہیں نے ہم بدیئیں اکٹھی کرتے کرتے غیبت کرتے کرتے اپنے رشتے کو تباہ کر دیتے تو ہمیں پردہ ڈالنے کی عادت جو انسی ہو پردہ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ غلطیوں کو تاہیوں کے باوجود قبول حضور کچھ چیزوں کو نا آپ اصلاح کر کے ٹھیک نہیں کر سکتے کچھ چیزوں کو محبت کر کے ٹھیک کر سکتے محبت سے محبت سے ٹھیک ہے اور دوسری بات ہے کہ آپ نے کیا خوبصورت بات کی کہ یہ اس رشتے کا آغاز کس لفظ سے ہوتا ہے قبول ہے قبول ہے جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو یہ شخص قبول ہے تو آپ اس وقت کہتے ہیں قبول ہے تو وہ جو قبول ہے آپ نے کہہ دیا تو پیچھے کے بات لے ہم قبول ہے یہ نہیں کہتے کہ صرف خوبیوں کے ساتھ قبول ہے خوبیوں خامیوں دونوں کے ساتھ قبول ہے تو جب ہم قبول ہے کہہ دیتے ہیں اور یہ چار چیزیں کرتے ہیں یہ یاد رکھئے یہ ٹوٹ کے ہر ایک پہ لگتے ہیں میں نے بڑے بڑے پرانے کپلز کو ازمایا ہے میں نے یہ ٹپ دیا جی تاریخ اپریشیٹ کیا کریں ڈریسنگ کی کر دیں اس کے کام کی کر دیں اچھا مرد کی نا مرد کی تاریخ جو ہے نا وہ سب سے زیادہ کارگر ہے اس کے پروفیشن اس کے کام کی کیونکہ تھکتا ہے بیچارہ کام کرتا ہے اب میری بیوی مجھے لا کے علیہ جی کپڑے آپ نے اچھے پہنے اتنا اثر نہیں ہوگا لیکن جتنا وہ کہے گی جب پڑا اچھا دیا آج میں گھر جاؤں گا وہ کہے گی یار فرا کے پروگرام میں کیا شاندار بات آپ نے کہی لے جی وصولی ہوگی ساری ایسے مل گئے مجھے سارے اگر بیوی مان گئی اس کا مطلب ہے دنیا مان گئی تاریخ کرنا قبول کرنا قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یاد رکھئے کچھ چیزوں کو بدلا نہیں جا سکتا وقت کے ساتھ بدلنا جن چیزوں کو وقت نے بدلنا اس کو سیکٹ کر لیں اجی صاحب یہ تو آپ نے ہمیں چار یہ چیزیں بتا دی چار ڈونٹس بھی بتائیں جو نہیں کرنے کسی بھی حالت میں نہیں کرنے اچھا ایک سب سے پہلے میں وومن فیمیل سے سٹارٹ کروں گا میری اوبدرویشن یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورت کے پاس جلد بازی بہت ز دوسری جو غلطی ہے وہ ججمنٹل ہونا ہے ہر وقت جو ان سے وہ موبائل چیک کرتے رہنا اسیس کرتے رہنا کس کی طرف مسکرا کے دیکھ رہا ہے کیوں دیکھ رہا ہے پرانی کلاس فیلو آگی بے شک کہ میری بی بی بڑی اچھی ہے وہ میری پرانی کلاس فیلو ملنے آگی تو میری بی بی اٹھے ہی نہ وہاں سے میں کہا ہویا کیا کہہ دی میں میں میری ہونسلہ ہی نہیں پہندہ پہ اٹھ کے جاؤں میں وہ شک کرنا جو ان سے وہ بڑی خطرناک چیز ہے اگر آپ شک کرتے ہیں تو پھر اس سے کام خراب ہوتے ہیں اس سے بڑھ کے جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم ویلیو ایڈ نہیں کر رہے ہوتے ہیں ویلیو ایڈ کرنا ہوتے ہیں ویلیو ایڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی زندگی میں کوئی ایسا رول ضرور پلے کریں کہ آپ پارٹن پارسل رہیں آپ کے بغیر چیزیں نہ ہوں مثلا میں مثال دیتا ہوں میں نے بے شمار کتابیں ایسی ہیں جو میں نے پڑھی ہیں اس سے پہلے میری بی بی پڑھ چکی ہوتی ہے اچھا وہ ڈسکس کرنا شروع کر دیتی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رونڈا بارن پڑھا ہے میں نے فلانی کتاب پڑھی ہے میں نے فلانی چیز پڑھی ہے آپ نے پڑھی ہے اچھا منہ ویسی تکلیف ہوں دی ہے اے میں پڑھی ہے تو میں نہیں پڑھی وہ یہ جو یہ بانڈنگ ہے نا یعنی آپ شوہر کے انٹرس کو اپنا انٹرس بنا لیں انٹرس بنا لیں ویری امپورٹنٹ آپ اس کی زندگی جو جو اس کا انٹرسٹ ہے آپ اسے اپنا لیں شامل کر لیں آپ نے زندگی میں شامل کر لیں آپ اس کی پارٹنر اس میں بننے ایک چیز میں نے پانچ فین اسی لسٹ کو تھوڑا سا چاہوں گا بڑھا دوں کنیکٹر کا ورڈ یوز کی ہے یاد رکھے میاں بی بی کے ریلیشنز میں کچھ ایکٹیویٹیز ایسی نہیں ہیں جو جوڑتی ہیں مثلا وہ ایکٹیویٹیز کیا ہو سکتی ہیں وہ واک ہو سکتی ہے کتابیں پڑھنا ہو سکتا ہے مل کے کلاس رومز میں جانا ہو سکتا ہے کرنا ہو سکتا ہے مل کے کسی کی طرف جانا ہو سکتا ہے بچوں کو امک کرانا ہو سکتا ہے ایکٹیوٹی ہو سکتی ہے کوئی لرننگ ایکٹیوٹی ہو سکتی ہے بلکل صحیح اچھا ایک اور اہم نکتہ اس میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارے
وہ کہتا ہے جی مرد کو نا ایک واریئر ہوتا ہے وہ فتح کر کے خوش ہوتا ہے اسے اپنے کاموں کی اچیومنٹ کا کوئی احساس دلانے والا چاہیے تو جب گھر میں نہیں ملے گا تو وہ باہر ڈھونڈے گا جب باہر ڈھونڈے گا وہ گرل فرنڈ بنائے گا تو ہم وہ گرل فرنڈ کو سے بچنے کے لیے بہترین تدبیر یہ ہے کہ مرد سے پوچھا کریں اچھا کیسا کام جا رہا ہے کیا ہو رہا ہے کتنی اچیومنٹ ہوئی کتنی پروگرس ہے کیسا جا رہا ہے باس راضی ہے آپ سے یہ اگر آپ گھر میں پوچھنا شروع کر دیں گی تو وہ پھر کہیں باہر نہیں بتائے گا میرے پاس ایک بچہ آ گیا کہتا ہے جی ہمارے ابا جی بگڑ گئے میں نے کہا جی کیسے بگڑ گئے وہ کہتا ہے جی کل ہی امی نے رضائی کھینچی ہے تو وہ کان پہ فون لگا کے رات کے رات کے رات کے رات میں نے کہا جی یہی کام یہی کام جو رات کو وہ چھپ کے رضائی میں کر رہے ہیں اگر اما حضور دن میں کر رہے ہیں تو ابا جی کو ضرورت نہیں پڑے گی لیکن کوئی عورت سننے کو تیار نہیں ہے مجھے اشارت میں ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ جیسے اگر میں نے یہ بھی دیکھا ہے اگر دونوں میں کام کر رہے ہیں اور عورت تھوڑی سی زیادہ سکسیس فول ہے تو ایک کمپلیکسٹی جو ہے وہ مرد میں آ جاتا ہے وہ انڈر پریشر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر وہ عورت کو اتنا ڈی گریٹ کر دیتا ہے اس لیول پر لاغے کہ آپ سائیکلوجیکلی پاگل ہو جاتے ہیں اور یہ ایک ایک ریزنز کے سکسیسفل خواتین جو جو جس کریئر میں ہیں ان کی زندگی ہیں پرسنل لائف ہمیشہ ڈسٹرب رہتی ہے اچھا دیکھیں کسی کی کامیابی کو قبول کرنا چاہیے ایسپٹ کرنا چاہیے ماننا چاہیے کہ وہ بڑا ہے اس نے کچھ کر کے دکھایا اس کی اچیومنٹ ہے یہ قبول نہ کرنا بھی رشتوں کو خراب کر دیتا ہے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ عورت ہے لیکن جو اس کی اچیومنٹ ہے اگر اس کو آپ ایسپٹ نہیں کریں گے نا تو خطرہ ہے مرد مرد ہے ایسپٹ بھی نہ کریں لیکن عزت تو کر لینا پھر وہ ہوتا ہے کہ ڈومیننٹ وہاں پر آ جاتی ہیں آپ کی لڑائیں گے میں نے بہت دیکھا ہے بکوز آئیم 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 سب سب کام کرتے ہیں جہاں پہ آپ حالانکہ ہماری کوشش ایون یو لگ رہی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ بالکل اپنا آپ کو دبا کے رکھتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم تو کچھ نہیں ہیں بھائی بھائی آپ ہی ہیں آپ ہی ہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود پھر مت کا رویہ کیونکہ وہ اپنی سا شاید ہوتے ہیں آپ جیسے ہی آپ نے چیزیں ساری لکھی اگر عورت یہ سب کچھ بھی کر رہی ہے تو کچھ لوگ ویسے سائیکلوجیکلی پرابلمز ہوتے ہیں آپ جتنا کرتے چلے جائیں نا وہ اور چڑھتے چلے جائیں بار اور بڑھاتے چلے جائیں آش کی ایسا ہو بار اور بڑھاتے چلے جائیں مینٹل ہیلتھ کا بھی ٹیسٹ یہ بہت ضرور ہے شادی سے پہلے اپنا کماندہ اپنا کھاندہ سب کچھ ہے اور مینٹلی ہیلڈی بھی ہے کہ نہیں یہ بہت ضرور ہے کہ نہیں قابل ہے کہ نہیں ہے جی بلکل صحیح اور اس سے بڑھ کے میں سمجھتا ہوں کہ جس گھر میں بچوں نے دیکھے نہیں اچھے ریلیشن اس گھر کے بچے بڑے خطرے میں ہوتے ہیں تو انہوں نے مار دھاڑ دیکھی ہوتی ہے ان کے لیے مار دھاڑ کرنا بڑا رول موڈلنگ ہی نہیں ہے ان کے سامنے کہ ہاو ٹو بی اے فادر آپ کے پاس بھی بہ